Cuando una familia llega al bloque quirúrgico del Hospital San Juan de Deo Barcelona, lo que observa es la punta del iceberg. Así lo define el equipo que trabaja en esta área, que empieza a preparar las intervenciones días antes de que el paciente llegue al hospital. Antes de que la familia llegue al hospital, ya nosotros tenemos la información de ese niño a la hora que llegue, a la hora que se interviene. Y luego detrás hay todo un montaje, los quirófanos son polivalentes y eh, el montaje y preparación del quirófano en cuanto a equipamiento, tecnología, checking del proceso, eh, se adecua en función de la complejidad y la especialidad que va a, a hacer el procedimiento en ese momento. No es lo mismo el montaje de un paciente que se opera de cirugía cardíaca a un paciente que se opera de un tumor eh, de la especialidad de neurocirugía. La nueva central de esterilización, situada justo al lado de los quirófanos, inicia el proceso de control y preparación del instrumental quirúrgico necesario para cada procedimiento. A primera hora, todos los recursos materiales y humanos están preparados. Mientras tanto, empieza la llegada y acogida de los pacientes. El equipo de enfermería realiza las comprobaciones previas a la intervención y se los prepara para entrar a quirófano. Siempre que el equipo lo autorice, el niño o adolescente pueden ir con un acompañante. Los padres pueden estar presentes en el proceso de la anestesia, acompañando a su hijo hasta que se duerme y también durante el despertar tras la cirugía. La familia encuentra un entorno pediatrizado, con ambientación, iluminación y pantallas que hacen más confortable para los niños la experiencia de someterse a una cirugía. Pero es de verdad que a nivel humano también hemos cambiado mucho. Nosotros somos un hospital pionero en este país de entrada y acompañamiento de padres, pero es que en este bloque quirúrgico los papás están entrando con los niños en la inducción anestésica y cuando acabamos la intervención están entrando en la REA o en la unidad de semicríticos, que también forma parte de, del bloque quirúrgico. ¿no? Y además tenemos a nivel tecnológico pues, APPs que informan a los papás del estado del niño en cada momento. A cada paciente se le pone una pulsera de geolocalización que permite a lo largo del proceso quirúrgico que la familia sepa mediante una aplicación en qué fase se encuentra su hijo. La tecnología aplicada en este caso a mejorar la experiencia del paciente es uno de los grandes pilares de los quirófanos del hospital. Las ocho salas de operaciones, en las que a diario se interviene una media de 20 pacientes, están equipadas para realizar todo tipo de cirugías pediátricas, especialmente las más complejas, con todas las herramientas necesarias. La imagen intraquirúrgica, muy importante. La integración de todo el control del quirófano, evidentemente, lo que da comodidad pues, al cirujano y, y al equipo quirúrgico. La posibilidad de hacer pruebas diagnósticas intraoperatorias, y en concreto las tres uh, más importantes son la resonancia dentro del quirófano, el arco TAC y el TAC portátil, pues lo que permiten es hacer en determinados procedimientos evaluaciones de pues, cómo se está desarrollando la cirugía, uh, se ha hecho una resección completa o no se ha hecho, uh, podemos dar por finalizado el procedimiento o hay que hacer algún ajuste más, con esto pues, evitar después eh, pues, pruebas complementarias al día siguiente o al cabo de unos días y tener que corregir algo con un nuevo procedimiento quirúrgico. La imagen integrada y la tecnología intraoperatoria, además de mejorar la precisión y la seguridad, permiten avanzar en la aplicación de nuevas técnicas. La planificación de cirugías en 3D y la aplicación de esta tecnología a las laparoscopias o la navegación con realidad aumentada son algunas de las técnicas que se utilizan en la actualidad. Entre las áreas que más han aumentado su actividad quirúrgica se encuentran la oncología, la cirugía ortopédica y la traumatología, la neurocirugía o la cirugía maxilofacial. La gran mayoría, por no decir todas las especialidades, de alguna forma u otra se ven beneficiadas por este incremento de la tecnología del bloque quirúrgico. Eso sí, eh, las, las, los procedimientos o las cirugías que la, la mejora es más relevante serían eh, esas cirugías de alta complejidad como pueden ser una resección de tumor cerebral, una epilepsia, eh, una, una reconstrucción craneofacial o una, una cirugía maxilofacial o hasta una escoliosis, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues a través de lo que comentábamos, esos sistemas de planificación y navegación que nos permiten eh, planificar la cirugía. 
Estos sistemas son supervisados a diario y funcionan gracias a la incorporación de nuevas figuras en las rutinas quirúrgicas, como por ejemplo los equipos de bioingeniería, radiología o neurofisiología, que están integrados en el normal funcionamiento de los quirófanos. La consolidación del bloque quirúrgico ha requerido un aumento del personal de ciertas especialidades, así como una hiperespecialización de los equipos de cirugía y de enfermería, imprescindibles para atender casos de alta complejidad. También ha sido necesaria la implicación de muchas áreas clave para el éxito de los quirófanos, como por ejemplo, las admisiones y la programación, la unidad de cuidados intensivos, el área de hospitalización o el servicio de limpieza. Un gran esfuerzo de coordinación que sitúa a los quirófanos del Hospital San Juan de Deu Barcelona como un referente europeo en el ámbito de la cirugía pediátrica. Un bloque quirúrgico que integra la tecnología y la calidad humana para obtener los mejores resultados durante el proceso y en la atención al paciente. Ha mejorado pues, muchos aspectos, sobre todo la precisión y la seguridad para el paciente de determinados procedimientos. Um, para los cuales pues, toda esta tecnología intraoperatoria que sirve para hacer el proceso más seguro y más preciso. Hemos conseguido implantar tecnología disruptiva, hemos conseguido mejorar flujos y procedimientos, hemos conseguido crear un, un circuito eficaz de, de, de resolución de, de problemas. Nosotros nos dedicamos actualmente al paciente mucho más complejo. Aquí lo importante es que hemos pasado de una actividad de complejidad media a una actividad de alta complejidad. Y ese ha sido el gran cambio. Ahora nos dedicamos a los pacientes, pues por decirlo de alguna manera, que lo entiendan todo el mundo, más difíciles. Estos quirófanos son inspiradores de, bueno, de líneas de investigación, de formar a nuevos profesionales. Son quirófanos inspiradores en cuanto a experiencia del paciente, en cuanto a organización, que son quirófanos futuristas e inspiradores.